hoshata la la basaka yo mundo lo lo bo hoshata iri ando lo lo bo ramada ya sita yo ando lo lo bo hoshata la la iri ando lo lo bo ramada ya sita yo ando lo lo bo hoshata la la ika ya ando la bo shanda well praise the lord everybody and welcome to apostolic mentoring gloire à dieu tout le monde et bienvenue au mentorat apostolique Uh, we are so thrilled to see all of you here today. Nous sommes ravis de vous voir tous ici ce soir. I greet all of you that are here on the live Zoom session. Je vous, je vous, je suis heureux de vous voir sur la session en direct ce soir. And we greet all of our viewers right now that are on the live Facebook feed. Nous vous saluons la, la bienvenue tous ceux qui peuvent être sur Facebook aussi ce soir. But I feel the Holy Ghost here right now. Et je sens le Saint-Esprit déjà parmi nous. God is going to speak to us today. Le Seigneur va me parler ce soir. Kingdom vision is going to get into our spiritual systems. La vision du royaume va rentrer dans nos systèmes spirituels. God is going to baptize us with fresh kingdom anointing. Le Seigneur va nous baptiser de nouveau avec une nouvelle onction du royaume. God is going to infect us with kingdom strategy. Le Seigneur va nous infecter avec la stratégie du royaume. And when it's all said and done in these last days, et quand tout est fini de dire dans ces derniers jours, we're going to see billions repent of their sins. Nous allons voir des milliers de personnes se repentir de leurs péchés. We're going to see billions baptized in Jesus' name. Nous allons voir des milliards de personnes être baptisées au nom de Jésus. And we're going to see billions filled with the gift of the Holy Ghost, with the evidence of speaking with other tongues. Et nous allons voir des milliards de personnes être baptisées du Saint Esprit, écrivées dans et parlées en langue. And if you believe that God is going to do that. Et si vous croyez que le Seigneur va faire cela, vous devriez simplement lever les mains pour un moment. Lift up your voice together. Levons la voix ensemble. Let's begin to pray in the Holy Ghost as we open this session. Commençons à prier dans le Saint Esprit alors que nous ouvrons la session ce soir. <coughs> In the name of Jesus, in the name of Jesus, loose kingdom vision in this meeting today, God, loose kingdom strategy in this meeting, God, loose kingdom anointing, God, open doors that no man can shut, God, God, set before your people a mighty open door that facilitates millions being added to the church in these last days. In the name of Jesus, anoint our translators today, God. God. Anoint Sister Corinna, God. Anoint Lord Sister Lopez, Lord. Anoint Brother Sayers, God. Quicken their spirits, quicken their minds, God. Use them to work in harmony, God, with Brother Foster today to speak what thus saith the word of the Lord in the name of Jesus. God, anoint every nation that is represented on this call. Open doors in this name, these nations, God. The multitude of the Holy Ghost in these God, give them favor, God, with the politicians, God, with the city officials, Lord. God, break the back of the enemy in these nations, God. God, loose revival in these nations today. In the name of Jesus, God, use your people, God. Use this mighty army, God, to accomplish your kingdom purpose. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise God. Well, what a great, great honor it is for us to have Bishop Tom Foster with us today. Quel grand honneur d'avoir l'évêque um, Tom Foster avec nous ce soir. I don't think I can put the words how much we love, honor, and respect this man of God. Je ne pense pas pouvoir dire autant combien nous recevons et respectons cet homme de Dieu. He's a hero of the faith. Un héros de la foi. He is a church planter. <laughs> C'est un planteur d'église. He is a, a sender of men and women of God all around the world. Et c'est un homme qui a envoyé des hommes et des femmes de Dieu dans le monde entier. He has kingdom vision. Il a la vision du royaume. Amen. And he has apprehended kingdom strategy. Et il a uh, compris la, la stratégie du royaume. He is a gift to God's great global church. Il est c'est un don de Dieu pour la gloire. L'église globale. Amen. Bishop Foster, we love you, Elder. Please 
take yourself off mute and come on and join us. Wow. I mean, I'm excited about being on here with the potential that I'm witnessing right now. Thank you, Brother uh, Robinette. Merci you are Robinette. a godsend, a breath of fresh air. Vous êtes envoyé par Dieu, vous êtes un souffle d'air frais. If you have not read his book, Radical Apostolic, si vous n'avez pas lu son livre, Radicalement Apostolique, I encourage you to do it quickly. Je vous encourage à le faire rapidement. Amen. In fact, the first 25 that will call our office. En fait, les 25 premières personnes qui appelleront notre bureau. And you don't have the book, I'll buy it for you and send it to you. Et si vous n'avez pas le livre, je vais vous l'acheter et vous l'envoyer. That number is area code 214. Le, le, le code de région est 224. 339 5209. 5209. Wow. Come on, somebody. I believe in Brother Robinette. Je crois en, en Frère Robinette. I believe in his vision. Je crois en sa vision. And the anointing that God has placed on his life. Et l'onction que le Seigneur a mis sur sa vie. Amen. And so it is my honor and privilege to speak to y'all today. C'est mon honneur et mon privilège de vous parler à tous ce soir. I want to echo the words of an elder in my life, J.T. Pugh. Je veux répéter les paroles d'un ancien dans ma vie, J.T. Pugh. When he said, I want to be around people with truckloads of tomorrow. Je veux être auprès de gens qui ont des, des, des coffres entiers de demain. What he was talking about, that people with potential. Il parlait de gens qui ont le potentiel. And I feel like I'm talking to worldwide potential. Et je parle vraiment du, du potentiel dans le monde entier. That potential is calling us. Ce potentiel nous appelle. But it starts right where we are right now. Mais ça commence vraiment là où nous sommes maintenant. What we do today affects our tomorrow. Ce que nous faisons aujourd'hui affectera notre lendemain. So I'm asking God to influence our tomorrows with mm -hmm. our todays. Je demande à Dieu de influencer nos demain avec nos aujourd'hui. Those young fertile minds. Ces jeunes euh, pensées fertiles. That are ready, that are hungry for what God has for us. Qui sont prêts, qui ont faim de ce que Dieu nous demande de nous. I do not believe that the best days of the church are behind us. Je ne crois pas que les meilleurs jours de l'église sont derrière nous. They are now and tomorrow. Elles sont maintenant et demain. Amen. I'm believing that we're going to see one service at one church in America where 3,000 will receive the Holy Ghost. Je crois que nous allons voir un service en, 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 même temps, en une fois aux États-Unis où 3,000 personnes recevront le Saint-Esprit. And with crusades around the world with thousands receiving the Holy Ghost. Et avec des croisades dans le monde entier avec des milliers qui vont recevoir le Saint-Esprit. That combined effort will be millions. Et cela va se combiner avec des millions. And that's where you come in. Et c'est là où nous entrons en scène. It's a vision that we all must speak and get a hold of. C'est une vision que nous devons tous déclarer et euh, euh, agir. Don't think your vision is too big. Ne pensez pas que votre vision est trop grande. Nothing is too big for our God. Rien n'est trop grand pour notre Dieu. Amen. If your vision does not scare you to death, it's probably insulting God. Si votre vision ne vous terrorise pas à fond, c'est certainement une insulte pour Dieu. Let's have a vision that frightens us. Ayons une vision qui nous effraie nous. We'll never do it by ourselves. On ne le fera jamais de nous-mêmes. But with God's help, we'll see it happen. Mais avec l'aide de Dieu, nous le verrons s'accomplir. Amen. When God supplies the vision, we must supply the work. 
quand Dieu a fourni la vision, nous devons fournir le travail. God has given us the promise. He put it in us. Le Seigneur nous donne la, la, la promesse qu'il nous a mis en nous. Now it's up to us to go do it, to perform it. Et maintenant, il en tient à nous d'aller le faire et de, de l'accomplir. He empowers us. Il nous a donné la capacité. He has given us the strength and the power. Il nous a donné la force et le pouvoir. But we must provide the work. Mais nous devons fournir le travail. The strategy, the planning. La stratégie, la planification. Wow. How do you spell revival? You spell it work. You spell it belief. You spell it with faith. Comment appelez-vous le réveil? Vous l'appelez vous l'appelez travail, croyance et foi. Show me a local church that is exploding in revival. Montrez-moi une église locale qui est en train d'exploser avec le réveil. With a book of Acts growth. Avec une croyance du livre des Actes. With apostolic belief. Avec la croyance apostolique. Somebody's working. Somebody's praying. Somebody's believing. Quelqu'un travaille. Quelqu'un prie. Quelqu'un croit. You can't just have a building and put a sign up and say, well, God will send it. Vous pouvez pas simplement avoir un bâtiment et mettre une pancarte et dire, oh, le Seigneur va envoyer les gens. We in the church are wanting God to build the church. Nous, dans l'église, voulons que Dieu construise l'église. But God is waiting on the church to grow the church. Mais Dieu attend à ce que l'église fasse croître l'église. And that's why when you have a vision, then you must qualify it with mission. Et c'est là quand quand vous avez une vision, vous devez la qualifier avec la vision. The mission is there. The vision is there. La mission est là. La vision est là. Our mission is Matthew 28. Go make disciples. Notre mission est uh, Matthieu 28, aller faire des disciples. God has given us the hope, the dream, the vision. Dieu nous a donné l'espoir de, de rêver la mission. La Now it's up to us to go do something with it. Et il, est, il en tient à nous maintenant d'aller faire quelque chose avec. Wow, as we rise up in faith and belief. Alors que nous nous élevons dans la foi et la croyance. And then put together the action steps that will cause that revival. Et euh, unissons à cela les, les, les pas d'action qui vont causer le réveil. There's five things that we must do to start with. Il y a cinq choses que nous devons faire pour commencer. Number one is prayer and fasting. La première chose, c'est la prière et le jeûne. We've got to agree together in prayer. Nous devons être d'accord ensemble dans la prière. We must work in that prayer and fasting. Nous devons œuvrer dans cette prière et ce jeûne. Not a lay me down to sleep prayer. Pas de pour une prière pour me mettre pour m'endormir. Not, not a God is great, God is good prayer. Pas une prière Dieu est bon et Dieu est grand. But a prayer that puts you in relationship with God Almighty. Mais une prière qui vous met en relation avec le Dieu tout puissant. Where burden and travail takes over. Où le fardeau et le travail prennent le dessus. Oh, you've got to pray with that fervency, that desire, that burning faith. De prier avec cette ferveur, cette, cette ardeur, cette, cette foi brûlante. See, prayer connects us to God. La prière nous connecte à Dieu. And fasting will disconnect us from the world. Et le jeûne va nous déconnecter du monde. Yeah. So, number one, prayer and fasting, you got to have it. Donc, le numéro un, la prière, le jeûne, on doit l'avoir. It's got to be always going with prayer, living in prayer, walking in prayer. Ça doit être constamment être dans la prière, vivre avec la prière, marcher dans la prière. Right. Number two, you've Deuxième got nom. to study the word of God. De, vous devez étudier la parole de Dieu. You've got to study the word. Vous devez étudier la parole. Oh, I'm appalled at the lack of prayer, but even more so, I am just shook by the lack of Bible study. Je suis vraiment déçu par le manque de prière, mais encore plus euh, touché et secoué par le manque d'études bibliques. We get spoiled with good preaching. Nous sommes euh, gâtés par une bonne prédication. But we must pray and be in the Word of God. 
Mais nous devons prier être dans la parole de Dieu. Alléluia. So I call it, you've got to RSVP the word. Donc je vous demande de, de, de bien étudier la parole. The R stands for read the word. En fait, c'est un code, le, le, le premier, c'est de lire la parole. You've got to read the Bible. On doit lire la Bible. But now, you've got to do more than just read it. The S stands for study the word. On doit faire plus que cela, même on doit étudier la parole. What does it mean? What is its context? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le contexte? Who was it addressed to? À qui cela était-il adressé? What was the background of this scripture? What is the purpose? Quelle est le, 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 la scène de cette écriture? Quel est le dessin, l'objectif? So as you read and study the word, alors que vous lisez et étudiez la parole, then you must verbalize the word. Après, vous devez verbaliser la parole. You can't just memorize it. On ne peut pas simplement la mémoriser. But you speak it as you apply it to your life. Mais on la déclare alors qu'on l'applique à notre vie. Oh, that's when you pray, you pray that word. Alors que vous priez, vous priez cette parole. You speak that word over your revival. Vous déclarez cette parole sur votre réveil. You speak the word over your ministry. Vous, parlez, vous déclarez cette parole sur votre ministère. You speak the word over your family. Vous déclarez cette parole sur votre famille. You speak the word over your ministry. Vous déclarez cette parole sur votre ministère. So you've got to speak the word. Mais vous devez déclarer la parole. And then P stands for perform the word. Et après, on doit faire la performance de la parole. You apply that word to everything in your life. On applique cette parole à toutes choses dans notre vie. And you see it happening within yourself. Et vous voyez cela arriver en, en, en vous-même. So I was talking about these five things. Alors que je parlais de ces cinq choses. Number one is, it's prayer and fasting. La première chose, c'est le jeûne et la prière. Number two is, study the word. La deuxième chose, c'est étudier la parole. Number three is, you must attend church. La troisième, c'est absolument aller à l'église. Wow, go to church. Oui, aller à l'église. What a novel idea. Quelle merveilleuse idée. Get involved. Preach with the preacher. Worship with the singers. Soyez impliqués. Prêchez avec le prédicateur. Chantez et adorez avec les, les, les chanteurs. Get in the altars. Allez à, à l'hôtel. I was so surprised when talking with the pastor. He said we no longer have altar calls. J'étais tellement euh, surprise. Je parlais avec un pasteur qui disait oh, on n'a plus d'appel à l'hôtel. I went, what? What are you talking about? Where's the move of God? Je dis quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Où est l'action de Dieu? Without the move of God, we become like just everybody else. Sans le mouvement de Dieu, on devient juste comme tous les autres. Might as well be a book club or a library or a doctor's office. Autant être un, un club de, de lecture, voilà, une bibliothèque ou un, un, un chez le docteur. I want a move of God in that church service. Je veux que Dieu bouge dans ce service à l'église. That's why when you go to church, go to church to worship, to preach and have a move of God. C'est pour ça quand vous allez à l'église, allez à l'église pour prêcher, pour chanter et pour avoir un mouvement de Dieu. All right, so number one was prayer and fasting. Donc numéro un, c'était la prière et le jeûne. Number two was study the word of God. Dieu étudier la parole de Dieu. Number three is go to church. Troisième, c'est aller à l'église. Number four is ministry involvement. Le, le quatrième chose, c'est l'impliquement dans le ministère. You've got to be involved in ministry. On doit être impliqué dans le ministère. Invite people to church. Inviter les gens à l'église. Teach Bible studies. Enseigner des études bibliques. On the job, in the school, talk about Jesus. Au travail, à l'école, parler de Jésus. Wow, get involved with getting people to church and discipling them. Soyez impliqué dans le fait d'inviter les gens à l'église et les faire de des disciples. Find a ministry and get in it. Trouvez un ministère et appliquez-vous-y. 
I encourage our people in our church. I want them involved in two or three ministries within that church. J'encourage les gens dans mon église. Je les encourage à être impliqués dans un, un ou deux ministères de cette église. That is what prepared me for my ministry. C'est cela qui m'a préparé moi pour mon ministère. As a young teenager, I was inviting people to church. Quand j'étais un jeune adolescent, j'invitais les gens à l'église. And bringing them. Et je les amenais. In fact, I filled up the van so much they gave me a big bus. En fait, je remplis tellement le, le van qu'ils m'ont donné un grand bus. And I was bringing over a hundred every Sunday that last year I was there. Et la dernière année où j'y étais, le, chaque dimanche j'apportais des, des, des centaines de personnes. And had over 50 people age 16 and up filled with the Holy Ghost discipled in that church. Et j'avais plus de 50 personnes au-delà de, de, de 16 ans qui étaient remplies de le Saint-Esprit et qui étaient disciples dans cette église. I wanted a ministry. I wanted God's blessing on everybody I saw. Je voulais un ministère, je voulais la bénédiction de Dieu sur toute personne que je voyais. Come on, I'm speaking to somebody right now. Je parle à quelqu'un maintenant. Get involved in ministry. Soyez impliqué dans le ministère. Reach out there and touch souls with Jesus Christ. Atteignez les gens et touchez les âmes avec Jésus Christ. That's why he has saved us. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. It's revival around the world. C'est le réveil dans le monde entier. We're going into 60 hours of prayer at our church. Dans notre église, nous apprenons à faire 60 heures de prière. And at the top of the list is the crusade in Bangladesh. Et la première chose dans la liste, c'est la croisade au Bangladesh. I challenged our church. I want to see thousands receive the Holy Ghost there. J'ai mis un défi à notre église. Je, je, je veux voir mille, des That's milliers part de personnes recevoir le Saint-Esprit. C'est le ministère. Get involved. Not just where you're at, but around the world. Soyez impliqués, pas seulement où vous êtes, mais dans le monde entier. All right, so number one was prayer and fasting. Donc le premier, c'était le jeûne et la prière. Number two is studying the word of God. Deuxième, c'est étudier la parole de Dieu. Number three is church attendance. Troisième, c'est le fait d'être à l'église. Number four is ministry involvement. La, la quatrième chose, c'est l'implication dans le ministère. And here's number five. Et voici le numéro cinq. You must give your tithe and offerings unto God. Vous devez vous donner vos dîmes et vos offrandes à Dieu. Amen. It's got to be a part of your life. Ça devait faire partie de votre vie. Don't just have a job to supply for the family. N'ayez pas simplement un travail pour fournir aux besoins de la famille. But also to supply for ministry. Mais aussi pour euh, euh, aider au ministère. Be a giver. Soyez une personne qui donne. We've seen revival come to our church as we give. Nous avons vu le réveil venir dans notre église alors que nous donnons. Come on, I'm preaching to people right now. This is your hour. Je prêche à des gens maintenant. C'est votre heure. It's vision. C'est la vision. Dream and promise. Le rêve et la promesse. Oh, it's one thing to see it far off. C'est une chose de le voir au loin. It's a whole nother thing to go to it. Et c'est une toute autre chose d'aller vers cela. Come on, we've got vision. Nous avons la vision. But our biggest problem is getting there. Mais notre plus grand problème est d'arriver à ce point-là. Oh yeah, every new year we start out all that it's going to be. Chaque nouvelle année nous, nous, nous commençons avec oh qu'est-ce qui va être. But before March gets there, we've already sunk back into maintenance mode. Mais avant que le mois de, de mars arrive, nous sommes retournés dans le mode de maintenance. Nous devons avoir la croissance. We've got to have our potential reached. Nous devons avoir le, à, atteindre notre potentiel. See it in your mind. See it in your spirit. Visualisez-le dans vos pensées et dans votre esprit. Put yourself into that power of the Holy Ghost. Mettez-vous vous-même dans cette puissance du Saint-Esprit. Pray until the Spirit takes over. 
Priez jusqu'à ce que l'esprit prenne le dessus. And then allow God to supply your mind with actions to take. Et permettez à Dieu de prendre le, le de fournir à votre esprit des actions à prendre. Refuse to be average. Refusez d'être moyen. Refuse to be like everybody else. Refusez d'être comme tous les autres. Change your world. Changez votre monde. Change your ministry. Changez votre ministère. Come on, I'm not looking for just another preacher. Je ne cherche pas simplement un nouveau prédicateur. Oh, it's wonderful. You can preach your little messages that are so pretty and high sound and words. C'est bien de pouvoir prêcher votre joli sermon avec les, bonnes, les belles paroles. That's wonderful. C'est merveilleux. But man, give me somebody that's got a mind made up that I'm going to make something happen. Mais donnez-moi quelqu'un qui a pris la décision qu'il qu va faire arriver quelque chose. Amen. Be a producer. Ayez, soyez un producteur. Be a producer. Soyez un producteur. Let God raise you up with authority and power. Laissez Dieu vous élever avec autorité et puissance. Come on, ever so often I have to put on the white lab coat. C'est parfois je dois mettre le, le, le manteau de, de blanc du laboratoire. And I go to that pulpit. Et je vais au pupitre. And I take a test tube of faith and a test tube of belief. Et je prends une, une, un, un, une pipette de, de foi et de croyance. And I put it over the fire of the Holy Ghost. Et je la tiens au-dessus du feu du Saint-Esprit. And I'm either going to blow the church up or grow it up. Et soit je vais faire exploser l'église, soit je vais la faire grandir. I refuse to go through the motions. Je refuse de rester dans la routine. I refuse to be the same. Je refuse de rester le même. And you can too. Et vous pouvez faire de pareil. You can have that revival. Vous pouvez avoir ce réveil. I thank God for Charles Robinette. Je remercie le Seigneur pour Charles Robinette. But I refuse to let him be the only one having that kind of revival. Mais je refuse de le, de le laisser à lui seul avoir ce type de Je veux I moi aussi en faire partie. Him. And you can too. Et vous pouvez en faire partie aussi. Oh, come on. That's why I'm going with him in prayer. C'est pour ça que je l'accompagne dans la prière. I'm going to bank. In fact, I've already been there in prayer. En fait, j'ai déjà été là dans la prière. And we're binding the powers of hell. Et nous lions les puissances de l'enfer. And taking part in that crusade. Et nous prenons part dans cette croisade. I may not be there in the flesh. Il est possible que je ne sois pas là physiquement dans la chair. But I've already been there in the spirit. Mais j'ai déjà été là dans l'esprit. And we're not just praying for it. Et nous ne faisons pas que prier pour cela. We're putting money into it. Nous investissons de l'argent dans cela. And I challenge you, give for that crusade. Je vous mets au défi, donnez pour cette croisade. Brother Robinette didn't ask me to do this. Frère Robinette ne m'a pas demandé de faire cela. But I feel it in the Holy Ghost right now. Mais je le sens dans le Saint-Esprit maintenant. If, if it's a small gift or a large gift, give to Charles Robinette's crusade in, the, in Bangladesh and let's see revival in our world. Que ce soit un petit don, un grand don donné à Charles Robinette pour la croisade et voyons le réveil. Wow. I have what I call the three Ds. J'ai ce que j'appelle les trois D. For revival and growth. Pour le réveil et la croissance. The first D is a dreamer. Le premier D, en le bon anglais, c'est le rêveur. You've got to have a dream. Vous devez avoir un rêve. Oh, whether it's the pastor or it's you with your particular ministry. Que ce soit le pasteur ou vous avec votre euh, 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 ministère en particulier. Ask the vision and see it happen. Demandez la vision et voyez-la s'accomplir. And see God do his exploits. Et voyez, euh, voyez Dieu faire ses exploits. Amen. 
have the dream that God will use you. Ayez le rêve que Dieu va vous utiliser. That he will bless your ministry. Qu'il va bénir votre ministère. See it in the dream. Voyez cela dans votre rêve. Joseph had a dream. Joseph a eu un rêve. Mary had a vision. Marie a eu une vision. Peter had a vision. Pierre a eu une vision. And so are you. Et vous aussi. So number one, you got to have the dream. Donc, premièrement, vous devez avoir le rêve. Then number two, you've got to have a developer of the dream. Deuxièmement, vous devez avoir un développeur, une personne qui développe le rêve. Somebody's got to take that dream and develop it. Quelqu'un doit prendre ce rêve ou avoir ce rêve et le développer. And break it down into goals. I'm sorry. Break your dream down into goals. Détailler ce rêve dans les buts. They would be action steps. Qu'il y ait ce ça des pas d'action. And it will bring that about. Et cela va le faire s'accomplir. Now you develop the dream. Maintenant vous développez le rêve. God gave me the dream. Dieu m'a donné le rêve. Now in developing it. Maintenant dans le fait de le développer. I've got to understand. How much manpower do I need? Je dois comprendre combien j'ai besoin de, 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 de force d'homme. How much money do I need? Combien d'argent j'ai besoin? Do I need a building? Est-ce que j'ai besoin d'un bâtiment? Where will we put the people? Où est-ce qu'on va mettre les gens? So you're developing the dream. Donc vous développez le rêve. What kind of materials do we need? De, de, de quoi avons-nous besoin en matériel? And you develop that dream. Et vous développez ce rêve. Wow, what skills are needed? Quelle capacité, aptitude on, on, what on outreach is needed? Quelle uh, atteinte ou quelle évangélisation avons-nous besoin? So somebody's got to dream the dream. Donc quelqu'un doit a, a, a un rêve à rêver. But then somebody's got to develop it. Mais quelqu'un doit aussi le développer. They got to break it down into action steps. Ils doivent le détailler et le, le, le faire uh, devenir des actions. You're an answering the questions of how and what and why. Vous répondez à la question de comment et, et pourquoi et quoi. So the first D was dreamer. Donc la, la première chose c'était rêver. The second D is a developer. Le deuxième c'était le développer. And then the third D is a doer. Et le troisième, c'est une personne qui met en pratique. Because now somebody's got to go do it. Quelqu'un doit aller maintenant mettre en pratique. Somebody must go perform it. Quelqu'un doit aller faire cela. Wow. It's, it's not enough just to dream it. Ce n'est pas suffisant simplement de le rêver. It's not enough just to see it. Ce n'est pas simplement assez non plus de le voir. But now you develop it. Mais maintenant vous le développez. What do we need? De quoi avons-nous besoin? The people we have, can we train them? Est-ce que nous pouvons former les gens que nous avons? What is all this we need? Qu'est-ce que cela que nous avons besoin? And then number three, somebody's got to do it. Et you got to have an army of doers. Troisièmement, on doit avoir quelqu'un qui le fait. On doit avoir une armée pleine de personnes qui font. See, it was the will of God for the day of Pentecost to be fully come. C'était la volonté de Dieu que le, le jour de la Pentecôte soit soit là. But the people had to spill out into the streets. Mais les gens devaient aller dans la rue. And then Peter had to get up and preach. Et Pierre devait se lever et prêcher. See, it's not enough just to say, "Yeah, we're going to have revival." Vous voyez, c'était pas assez, euh, suffisant de dire, "Oh oui, on va avoir le réveil." And you've heard. Uh, Brother Robinette saying, I want millions receiving the Holy Ghost. Billions receiving the Holy Ghost. Et vous avez entendu Frère Robinette dire, je veux voir des millions de personnes recevoir le Saint-Esprit, des milliards recevoir le Saint-Esprit. He's casting the vision. Il lance la vision. But he's also coming up with strategies Mais and developing it, how to make that happen. Il établit aussi des stratégies pour le développer et faire que cela vienne à passer. So he has a team going with him. 
Donc, il a une, une équipe qui l'accompagne. I want to see those miracles. Je veux voir ces miracles. I want to see the signs and wonders. Je veux voir les signes et les miracles et les merveilles. But we've got to break it down to make it happen. Mais on doit le, 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 diviser, le, le, le détailler pour voir arriver. That's what Jesus did with the feeding of the 5,000. C'est cela que Jésus a fait quand il a alimenté les 5000 personnes. Before he ever broke the bread. Avant même qu'il ait rompu le pain. He sat them in an organized fashion. Il les a fait asseoir de manière organisée. And then he took the little boy's lunch and blessed it and broke it. Et après il a pris le petit le déjeuner du petit garçon et la 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 béni la béni et la bri la séparé. They prepared and then the miracle came. Ils se sont préparés et là le miracle est venu. So it's not enough just to have a vision. Donc il ne suffit pas simplement d'avoir une vision. Don't get sidetracked. Ne soyez pas euh, euh, de, détourné ou distrait. Don't get distracted. Ne soyez pas distrait. Oh yeah, keep that mindset of revival and growth. Gardez cet état de pensée de réveil et de croissance. Revival is no accident. Le réveil n'est pas un accident. Progress is no accident. Le progrès n'est pas un accident. Growth is no accident. La croissance n'est pas un accident. Somebody's got to learn. Quelqu'un doit apprendre. Study and sacrifice. Étudier et faites des sacrifices. And persevere in spite of the hardships. Et persévérer en dépit de la difficulté. Come on, we've got to love this with everything we've got. Nous devons aimer cela avec tout ce qui est en nous. You have your mind made up. This is for me. Vous avez la pensée, la décision prise. Ça, c'est pour moi. We're see it happen. Nous allons voir cela s'accomplir. Amen. Greater is he that's in me than he that's in the world. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. The weapons of my warfare, they're not carnal, but they're mighty through God. Les armes de ma bataille ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu. Come on, somebody. It is your growth. It is your revival. Euh, allez, quelqu'un. C'est votre croissance. C'est votre réveil. So be brave. Soyez donc courageux. And step up, be that influencer. Et élevez-vous, soyez cet influenceur. And see the revival where you're at. Et voyez le réveil là où vous êtes. I'm telling you right now, it doesn't matter how young you are, how old you are. Je vous dis maintenant qu'importe votre âge, vous êtes jeune ou plus âgé. You may be young on years. Vous pouvez être jeune au niveau des, des années. But old on hours. Mais, uh, en, plus âgé dans les heures. If you haven't wasted any time. Si vous n'avez gaspillé aucun moment. Come on, let's achieve what God has given us. Accomplissons ce que Dieu nous a donné. Amen. You believe in God. Vous croyez en Dieu. You believe in God's word. Vous croyez en la parole de Dieu. You believe in God's man. Vous croyez en l'homme de Dieu. Now you've got to believe in yourself. Maintenant, vous devez croire en vous-même. That God will use you and raise you up for such a time as this. Que Dieu va vous utiliser et vous élever pour un temps tel que celui-ci. Alléluia. Come on, the devil's always trying to tear us down. Le diable était toujours de nous mettre par terre. With all this negative thinking and unbelief and doubt. Avec cette pensée négative, cette, cette incrédulité, ce doute. Yes, God called you. Oui, Dieu vous a appelé. Yes, God has placed you. Oui, Dieu vous a positionné. And he didn't put you there to be a failure. Il n'a pas mis là pour que vous soyez une personne qui s'évanouit. He put you there to be an overcomer. Il vous a mis là pour que vous soyez un vainqueur. So, go to your place of ministry with faith. Donc, allez dans votre lieu de ministère avec foi. Prayer and Bible study. La prière et l'étude biblique. And knowing that God has called you. Et savoir que Dieu vous a appelé. And I'm not going up there just to play. Et je ne vais pas là simplement pour jouer. 
but I'm going to blow the devil's mind. Mais je vais faire exploser cette pensée du diable. Come on, it's faith, it's victory, it's for you. C'est la foi, c'est la victoire, c'est pour vous. I'm talking to another Charles Robinette. Je m'adresse à un autre Charles Robinette. God's calling you to a ministry of earth-shaking progress. Dieu vous appelle à un ministère euh, qui fait trembler le, 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 la terre. Revival around the world. Le réveil dans le monde entier. Whether it's Africa. Que ce soit l'Afrique. Europe. L'Europe. South America, North America. L'Amérique du Sud ou du Nord. Whether it's Asia. Que ce soit l'Asie. Australia. Ou l'Australie. Antarctica. L'Antarctique. Come on, somebody. It's where you are. You may be in the desert or you may be on a mountaintop. But God is there to bless you with mighty revival. Mais Dieu est là pour vous bénir avec un, un réveil puissant. Come on, I'm praying that you will be a visionary to be a missionary. Je prie que vous soyez un visionnaire pour être missionnaire. Oh, to give it everything you've got. De donner tout ce que vous avez. Anybody can make it when they're kindly encouraged. Tout le monde peut y arriver quand ils sont bien encouragés. But give me people who can make it in spite of hell. Mais donnez-moi des gens qui peuvent le faire en dépit des enfers. What I have learned, if you'll pray it down, quand j ai, j ai... study it in, and preach it out. Quand j'ai appris que vous pouvez le, le prier pour que ça descende, étudier pour que ça vienne et euh, prêcher que ça sorte. Come on, make it happen. Faites que cela arrive. Come on, go with power in God. Allez avec la puissance de Dieu. Get your shoulders up. Relevez les épaules. Hold your head up. Levez la tête. Yes, we are humble before God. Oui, nous sommes humbles devant Dieu. But when we're doing the work of God, Mais quand nous faisons le travail de Dieu, we step out in faith. Nous avançons dans la foi. Like David going up against Goliath. Quand David est allé contre Goliath, he ran to meet him. Il a couru pour aller vers lui. He wasn't timid and bashful. Il n'était pas timide. He was trash talking. Il, il était ferme dans sa parole. Come on, somebody. I challenge you to rise up and be all you can be. Je vous mets au défi d'être de, de, de tout ce que vous pouvez être. Amen. Don't be a wallpaper flower. Ne, ne soyez pas quelqu'un qui est là sur le, le mur. Step out into the light and shine for Jesus Christ. Ne soyez pas une fleur sur le, le papier du mur. Sortez et brillez pour le nom de Jésus. Come on, there's so much victory. Il y a tellement de victoire. I feel the Holy Ghost so much here, I want to jump and shout. Je sens tellement fortement le Saint-Esprit, j'ai envie de danser et de se crier. Come on, somebody is receiving your word from God that you wanted. Quelqu'un reçoit la parole de Dieu que vous en faites partie. Let's believe God. Croyons Dieu. Now, Brother Robinette is going to see thousands receive the Holy Ghost in this crusade. Frère Robinette veut voir des milliers de personnes recevoir le Saint-Esprit dans cette croisade. And miracles and people being healed and delivered. Miracles, des gens étant guéris et délivrés. But I'm believing right where you are right now. Mais je crois que là où vous êtes maintenant. You may have two or three receive the Holy Ghost. That could be like his thousands. Vous pouvez avoir trois, quelques personnes recevoir cet esprit qui vous ouvrent la porte à des milliers. Some of you can have hundreds and thousands yourself. Quelqu'un, même certains d'entre vous peuvent avoir des centaines de milliers par vous-même. Blind eyes open. Les, les, les aveugles recouvrant la vue. The lame walking. Les boiteux marchant. The dead raised. Les morts ressuscités. People delivered. Les gens délivrés. Demons are having to flee before you as you come in that powerful name of Jesus Christ. Les démons devront fuir devant vous alors que venez dans le puissant nom de Seigneur Jésus Christ. Amen. So let's go forward in faith. Allons de l'avant dans la foi.
Wow. Ooh, I feel the Holy Ghost. Je sens le Saint Esprit. Let me share some more with you here. Laissez-moi partager davantage avec vous ici. When I look for young men to mentor, when I look for young women to mentor. Quand je recherche des jeunes hommes et des jeunes femmes pour qui être un mentor. When I look for people to be in ministry. Quand je recherche des gens pour qu'ils soient dans le ministère. There's four things that I look for. Il y a quatre choses que je regarde. Number one is character. Le premier, c'est le caractère. It's character. Ou la personnalité. That's taking the initiative. C'est prendre l'initiative. That's being honest. C'est d'être honnête. Being on time. Être à l'heure. Being dependable. Être euh, fiable. But yet character goes further than that. Mais le, la personnalité, le caractère vient bien au-delà de cela. If you've got character, I can coach you. Si vous avez du caractère, je peux vous être votre euh, coach. If you have character, I can train you. Si vous avez du caractère, je peux vous former. If you have character, si I can teach you. Je peux vous enseigner. See, a lot of people say, yeah, I've got character, but you can't coach them. You can't train them. You can't teach them. Beaucoup de personnes disent, oh, j'ai du caractère, mais on, vous ne pouvez pas les former, vous ne pouvez pas les guider, vous ne pouvez pas les, les former. If I'm going to work with you to see you grow, si je vais travailler avec vous pour vous voir grandir, be coachable. Soyez euh, enseignable. Be trainable. Soyez une personne qui peut être formée. And teachable. Et on, qui, peut être, qui peut être enseigné. Wow, I've got young people that are around the world. J'ai des jeunes gens dans le monde entier. I have people that are missionaries now in Africa. J'ai maintenant des, des gens qui sont missionnaires en Afrique. In Australia. Et en, en Australie. But they didn't start out that way. Mais ils n'ont pas commencé par là. They were coachable. Ils étaient, trainable. Ils étaient enseignables. Et, et wow. ils pouvaient être formés. So if you want to grow in God. Donc si vous voulez grandir en Dieu. Have character. Ayez du caractère. Wow. Number two is chemistry. Le deuxième point, c'est la chimie. I look for chemistry. Do you work well with others? Je regarde pour la, la, la chimie ou l'alliance. Est-ce que vous travaillez bien avec les autres? Can you fit in with your mentor's vision and growth? Est-ce que vous pouvez vous adapter, vraiment rentrer dans la, la croissance et la vision de votre mentor? Can you get in the flow? Est-ce que vous avez votre place dans la dans l'avancée? See with Brother Robinette going into Bangladesh. Avec Frère Robinette qui va au Bangladesh. His team has chemistry. Son équipe a de la chimie. And they work together. They flow together. Et ils travaillent ensemble. Ils avancent. Ils coulent ensemble. And then God blesses it. With great revival. Et Dieu le bénit avec un grand réveil. And that's where you and I come in. Et c'est là que vous et moi rentrons. As we give to this great need. Alors que nous donnons à ce grand besoin. And we pray for that great outpouring. Et nous prions pour ce grand déversement. We are in the flow with it. We have chemistry together. Nous sommes dans l'avancée avec cela. Nous nous sommes liés ensemble. So I'm looking for someone to train, to mentor. Number one, I want character. Number two, I need chemistry. Donc je recherche so quelqu'un à qui pour qui je vais être un mentor. Je, je, je recherche cela. Number three, I look for creativity. Troisièmement, je recherche la créativité. How creative are you? Quand, euh, à quel point êtes-vous créatif? Can you think? Pouvez-vous penser? Can you come up with a plan? Pouvez-vous euh, venir avec un plan? Come on, I'm looking for young people. I'm looking for uh, people to train, to coach, Je to recherche teach. des jeunes gens. Je recherche des gens pour qui ont à former, à enseigner et à guider. But I want them to be creative. 
Mais je veux qu'ils soient créatifs. Where I don't have to tell them to do everything. Où je n'ai pas à leur dire de tout faire. But they come with that creativity. Mais ils viennent avec cette créativité. And they're in that flow. Et ils sont dans l'avancée. And they work to see it happen. Et ils travaillent pour le voir à s'accomplir. Come on, there's ways to be creative. Il y a des manières d'être créatif. You've got to open your mind and expand it to what God wants you to do and how you can do that. On doit ouvrir notre pensée et notre esprit et voir comment Dieu peut le faire et comment l'accomplir. So, number one, it was character. Donc, le premier point, c'était le, le caractère. Number two was chemistry. Le deuxième point, c'était la chimie ou l'alliance. Number three is creativity. Le troisième point, c'est la créativité. Then number four is competency. Et la quatrième, c'est la compétence. Can you do it? Est-ce que vous pouvez le faire? Oh, it doesn't matter if you can't do it. If you've got character, I can teach you. Qu'importe si vous ne pouvez pas le faire. Si vous avez du caractère, je peux vous enseigner. If you've got character, I can train you. Si vous avez du caractère, je peux vous former. If you've got character, I can coach you. Si vous avez du caractère, je peux vous vous Come on, somebody. Get a hold of it. This vision, que le trouve. this vision that God has given me is too big for me. Cette vision que Dieu m'a donnée est trop grande pour moi. That's why I gotta find other people to help me. C'est pour ça que je dois trouver d'autres personnes pour m'aider. And that's what Brother Robinette is doing. C'est ce que Frère Robinette fait. That's where this broadcast has come from. C'est de cela d'où vient ce broadcast. Hein. And that's your vision that God has given you. Et cette vision que Dieu vous a donné. It started in an altar where you repented and got right with God. Ça a commencé à l'autel quand vous êtes repenti que vous avez rectifié les choses avec Dieu. And in that altar, you worshipped God. Et you praised ce... Him. Et à cet autel, vous avez adoré Dieu, vous l'avez loué. And in that altar, God thundered with great revival and progress. Et dans cet hôtel, Dieu a tonné avec un grand réveil et du progrès. Amen. And now we go forth from the altar with testimonies of faith so that the next time we come, it'll happen all over again. Et maintenant, nous, allons, nous partons de cet hôtel avec des grandes choses à venir afin que quand on y retournera, de plus grandes choses viennent. Amen. Wow. Somebody asked me one time, uh, what do you do to get a crowd? And I told them, here's how you get a crowd. In three easy steps. Trois pas faciles. Number one, make a list. Faites une liste. Make a list. Faites une liste. Of everybody you meet. De tous les gens que vous rencontrez. People you contact. Les gens que vous contactez. Everybody you know. Tous les gens que vous connaissez. You make that list. Vous faites cette liste. Hein. You have all their info. Vous avez toutes leurs informations. Number two. Deuxièmement. You pray the list. Vous priez le, sur la liste. Hein. So now you made the list, now you pray the list. Vous avez fait la liste, maintenant vous priez sur cette liste. God, when I talk to this person, I want to be on time. Dieu me, me parle, je veux parler à cette personne, je vais être à l'heure. When I talk to these people, I want it to be right. Je veux, quand je parle à ces personnes, je veux que ce soit juste. I want them to be open for this gospel. Je veux qu'ils soient ouverts pour cet évangile. I want them to be je veux qu'ils soient réceptifs. So I bind the powers of hell. Donc je lis les puissances de l'enfer. Et les puissances de la chair. And I loose apostolic revival. Et je, je libère la révélation apostolique. And victory and revival. Le réveil et la, 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 la délivrance et la victoire. So number one, you make the list. Donc premièrement, on fait la liste. Number two, you pray the list. Deuxièmement, vous priez sur cette liste. And then number three. Et troisièmement. 
work the list. Vous œuvrez dans la liste. You go work on those people. Vous allez travailler sur ces gens. And before long, here they come. Et avant longtemps, ils vont venir. Oh, I'm telling somebody, this is your revival. Je dis à quelqu'un, voici votre réveil. You can grow that church. Vous pouvez faire croître cette église. You have more influence than you think. Vous avez plus d'influence que vous ne le croyez. Hell is having to take a back seat to you. I'm sorry. Hell has to take a back seat to you. Les, les enfers doivent s'asseoir à, à derrière vous. There's victory for you. Il y a la victoire pour vous. There's revival and growth. Il y a le réveil et la croissance. I speak it in faith. Je le dis dans la foi. And on that great morning when the church is going to rise to meet Jesus in the air. Et ce glorieux matin, quand la liste se lèvera pour rencontrer Jésus dans les airs. You and I are going to dance together on streets of gold. Vous et moi danserons ensemble sur les rues d'or. Praise the almighty God. Louons le Dieu Tout-Puissant. For the revival and progress that we saw during our time on earth. Pour le réveil et le progrès que nous avons vu sur notre temps sur terre. Man, I feel the Holy Ghost in here right now. Je sens le Saint-Esprit ici maintenant. Come on, I'm telling you right now, God is charging you for the greatest revival and growth you've ever seen. Je vous dis maintenant, Dieu vous donne la commande pour le plus grand réveil que vous avez jamais vu. The Holy Ghost is giving you things right now in your mind. Write them down. Le Saint Esprit vous donne des choses dans vos pensées maintenant. Écrivez-les. And start talking about it. Get creative. Commencez à en parler. Soyez créatif. And watch what God will do through you. Et voyez ce que Dieu Lord. va faire à travers vous pour ce réveil. Amen. Come on, because greater is He that's in you than He that's in the world. Car plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Amen. Oh Lord, I just want to praise Him right now. Seigneur, je veux simplement le louer maintenant. Alléluia. God, we release this favor around the world. God, I pray for Charles Robinette to be bold in the spirit, to walk in the Holy Ghost at Bangladesh and to see, God, let it be such a revival that it turns the whole world upside down. Anoint missionary Corbin and God, I pray preach right now in the Holy Ghost save souls uh, let people around our world sense and feel it and go for it thank you Jesus praise God Holy Ghost uh, praise God hallelujah all right brother Robinette I'll turn it back to you and the Holy Ghost anointing oh praise God what a word we've received today Oh, Dieu, quelle parole nous avons reçu ce soir. Hallelujah. I feel the Holy Ghost here now. Je sens Saint Esprit maintenant. I feel like God has given us kingdom vision today. Je sens que le Seigneur nous a donné une vision du royaume aujourd'hui. But not just vision. Mais simplement, pas seulement la, la, la vision. God has given us kingdom strategy today. Il nous a, le Seigneur nous a donné la stratégie du royaume ce soir. I've been following the chat on Facebook Live. J'ai suivi les commentaires sur Facebook. And people are just all these exclamation points. Thank God for this plan. Et il y a tous ces points d'exclamation. Gloire à Dieu pour ce plan. Oh, that's what we need in this hour. C'est cela dont nous avons besoin à cette heure. We need a strategy. Nous avons besoin d'une stratégie. We need a plan. Nous avons besoin d'un plan. Because without kingdom strategy, you can't have kingdom results. Parce que sans stratégie du royaume, on peut pas avoir des résultats du royaume. And God has been releasing into our spiritual systems today, kingdom vision. Et Dieu, ce soir, a versé dans nos systèmes spirituels la vision du royaume. Kingdom strategy. La stratégie du royaume. Because you better believe it. Parce que vous ferez, ferez mieux de le croire. Somebody is going to have kingdom results in the last hour of the church. Quelqu'un aura des résultats du royaume dans la dernière heure de l'église. And it's not going to be somebody who got there on accident. Et c'est pas quelqu'un qui sera arrivé là par accident. It's going to be somebody who followed the kingdom strategy. C'est quelqu'un qui aura suivi la stratégie du royaume. You don't stumble upon harvest. On ne tombe pas simplement par accident sur la moisson. You don't stumble upon revival. On n'arrive pas par accident sur le réveil. You got a kingdom vision in prayer. 
vous avez une vision du royaume dans la prière. You got a kingdom strategy in prayer. Vous avez la stratégie du royaume dans la prière. God said to you, do this and I'll give you that. Le Seigneur vous a dit, fais ça, je te donnerai ça. And you didn't bypass the this. Et vous n'avez pas passé par là. You sat down and you made a list. Vous êtes assis et vous avez fait une liste. And you worked the list that God gave you in prayer. Et vous avez travaillé sur la liste que Dieu vous a donnée en prière. You see anybody seeing thousands get the Holy Ghost? They didn't get lucky. Vous voyez quelqu'un voir quelqu'un des milliers de personnes recevoir le Saint Esprit? Ils ne sont pas simplement chanceux. They got a kingdom vision in prayer. Ils ont une vision du royaume dans la prière. They got a kingdom strategy in prayer. Ils ont une stratégie du royaume dans la prière. And they said, you know what? I'm going to do the work that's required to see this vision and strategy come to pass. Et vous voyez, ils il disent, euh, je vais vous faire ce qu'il y a à faire pour voir cette vision du royaume venir à s'accomplir. Somebody's going to see billions receive the Holy Ghost in this hour. Quelqu'un doit avoir des milliards recevoir le Saint Esprit à cette heure, amen. And it's going to be that person who got on their knees in prayer. Et ce sera cette personne qui est tombée à genoux en prière. And says, speak, Lord, because I'll not just listen, I'll do. Et qui dit, Seigneur, ne fais pas que, que parler, mais parce que je vais écouter et je vais faire. Oh, praise God for this word today. Gloire à Dieu pour cette parole, Seigneur. I could not wait to get Texas on this call. J'étais vraiment impatient d'avoir le Texas sur cet appel. Because everything's bigger in Texas. Parce que tout est plus grand au Texas. Big vision. Une grande vision. Big strategy. Une grande stratégie. And big harvest. Et une grande moisson. So come on, and big cattle. They got big cattle there as well. But that's un, un de de the aussi. Il y a beaucoup de bétail là-bas. <laughs> but I'm so thankful we got to have Bishop with us today. Mais je suis tellement heureux d'avoir eu l'évêque avec nous ce soir. And I want to just say right now, there's so much meat, kingdom meat in this session today. Et je vais vous dire, il y a tellement d'alimentation de, 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 spirituelle dans cette uh, session ce soir. This would be selfish to keep to ourselves. Ce serait égoïste de le garder à nous-mêmes. I want to challenge everybody that's watching this right now. Je veux mettre au défi tout le monde qui nous regarde maintenant. I want you to share this on your social media accounts. Je veux que vous partagez cela sur ce, vos comptes de réseaux sociaux. Talk about it to your church leadership teams and tell them to watch this. En parlez-en à vos directions direction d'église et dites-leur de regarder cela. I, I don't even know where to begin with this. Je ne sais pas même où commencer avec tout ça. Obviously, we've got to go back and watch this again because this is beast mode apostolic. Uh, de faire ça de manière évidente, on doit retourner pour le regarder encore parce que c'est vraiment une, une direction apostolique. It took so many turns and twists and there were so many how-tos that I just feel like I am like the novice in the kingdom. I got to go back, make a list of what I'm supposed to be doing. Il y a tellement de choses à discuter que je, je dois y retourner pour, pour voir tout ce que j'ai à faire pour avoir pour le royaume. But I want to encourage you, share this, like this, get it out to the people you know. Mais je vous encourage, euh, partagez cela, euh, euh, mettez des, 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 des signes et faites le savoir à tous ceux que vous, vous, vous connaissez. I want to say thank you to Sister Corinna, great job translating today. Merci à la Sœur Corinna pour la traduction ce soir. Thank you, Sister Hackenbrook, who coordinates all of our translators every week. Merci à la Sœur Hackenbrook de faire la coordination de tous les traducteurs chaque semaine. Thank you, Brother Sayers and Sister Lopez, who worked in translation on the other channels today. Merci au, au, au frère, Robinet, euh, frère euh, Sayers et la Sœur Lopez d'avoir traduit en, en arrière ce soir. We just love our translation team on apostolic mentoring and value you, esteem you so highly in the Lord. Nous aimons notre équipe de traducteurs sur le mentor apostolique et nous estimons vraiment dans le Seigneur. As a reminder, at the end of this month, we're going to transition to a new language. Portuguese will be provided on a weekly basis. Pour rappel, à la fin de ce mois, nous allons faire une transition à une nouvelle, une nouvelle langue. Le portugais sera maintenant inclus dans les traductions. The church in Brazil, the church in Angola are so excited about having Portuguese language for them to hear these apostolic mentoring sessions. Le Brésil et l'Angola sont tellement euh, heureux à l'idée d'avoir le, le, ces, ces sessions en, traduites en portugais pour eux. And I want to remind everybody, yes, we leave for uh, Bangladesh in the morning. Oui, je veux rappeler à tout le monde que oui, nous partons pour le Bangladesh demain matin. And we are going to see over 10,000 get the Holy Ghost. Et nous allons voir plus de 10 000 personnes recevoir le Saint-Esprit. I want you to pray that prophetically every day. 
Je veux que vous priez cela de manière prophétique chaque jour. The atmosphere with that word that cannot return void. Uh, saturer cette uh, l'atmosphère avec cette parole qui ne retournera pas sans effet. And as soon as we get back from Bangladesh, et dès qu'on va revenir du Bangladesh, we will begin coordinating and facilitating the crusade in Brazil. Nous allons commencer à à, tra à travailler à préparer la croisade au Brésil. If you want to be on that uh, Brazil crusade in the stadium in Manaus, si vous voulez faire partie de cette croisade de, au Brésil à Manaus, you need to go to our new website. Vous devez visiter notre nouveau site internet. It, www.charlesgrobinet.com super simple www.charlesgrobinet.com c'est assez facile I'll put it right here in the chat je l'ai mis dans le commentaire but on that front page of our new website et sur la première page de notre nouveau site internet there if you scroll down towards the bottom there's an enrollment form to be a part of the crusade team vous pouvez euh, aller vers le bas et il y a une, un formulaire d'inscription pour faire partie de, ce, de, de la croisade. Obviously, the only conditions we have is that you are under apostolic authority, meaning you have a pastor who can tell you no, and he has given you permission to be a part of this team. De façon évidente, la seule restriction que nous avons, c'est que vous soyez sous l'autorité pastorale, qui, euh, un homme de Dieu qui peut vous dire non et qui vous a malgré tout permis d'être dans cette équipe. And so please go check out that website, get registered to be a part of the team. We're going to get out promotions directly following this crusade. Merci d'aller visiter, euh, consulter ce site et de, de vous inscrire. Nous allons donner les instructions après cette croisade. We've already signed the contract for the 44,000 seat stadium in Manaus. Nous avons déjà signé le contrat pour le stade qui, qui tient 44 000 places dans, à Manaus. Also already rented the hotel that has 200 rooms in it right downtown Manaus. Et nous avons déjà loué l'hôtel qui a 200 chambres au centre-ville de Manaus. We are expecting to have over 200 team members. Nous attendons avoir plus de 200 membres d'équipe. And we're going to see tens of thousands get the Holy Ghost. Et nous allons avoir des, des, des dizaines de milliers de personnes à recevoir le Saint-Esprit. You don't want to miss that crusade. That's the one you want to be at, folks. Vous ne voulez pas louper cette croisade. C'est celle-là où là vous voulez être. Just want to say how much we love Brother Walmer, great missionary in Brazil, who's helping to coordinate this, the boots on the ground that are getting it done. Je veux dire combien nous aimons le frère Walmer au Brésil qui aide à coordonner et à et à préparer cette croisade. Bishop Riva Meyer, the national board that are, are working together with Brother Walmer and the North American Church to facilitate this crusade in Brazil. Et le frère um, aussi qui aide à, à aider ce, le, en soutien à frère Walmer qui aide aussi à aider cette croisade. But I love you all. Thank you, thank you, thank you for being a part of apostolic mentoring every week. Je vous aime tous. Merci de faire partie de le mentor apostolique chaque semaine. I'm trying to Move quickly here so I can tell you one last thing. De parler rapidement pour vous dire encore une chose. This is a stall tactic right now. This is an obvious stall tactic. Une, une tactique pour, pour de, de rétention. Yes, next Monday. Oui, de lundi prochain. We have Brother Greg Godwin going to be with us on apostolic mentoring. Le frère Greg Godwin sera avec nous dans le mentorat apostolique. I know all of you love Brother Godwin. Je sais que vous, vous tous vous aimez Frère Godwin. No bishop loves Brother Godwin. Le évêque l'aime Frère Godwin. And so you want to make sure you get the word out about next week. We're going to have a great session with Brother Godwin. Vous voulez vous assurer de faire savoir pour la semaine prochaine nous aurons une grande session avec Frère Godwin. And those who are on apostolic mentoring next Monday. Et ceux qui feront partie du mentorat apostolique le lundi prochain. We'll get the first announcement of how many got the Holy Ghost and how many miracles happened in Bangladesh. Recevrons le, le, la, la nouvelle de combien ont reçu le Saint Esprit et combien ont, ont été baptisés au Bangladesh. Because apostolic mentoring will be live from Bangladesh next week. Parce que le mentor apostolique sera en direct du Bangladesh la semaine prochaine. All right, I got to quit talking. Sister Robinette wants to see New York. Je dois arrêter de parler. La sœur Robinette veut visiter New York. She's, she's giving me the evil eye. She's like, stop talking. Your job was just to let Brother, brother Foster loose. Elle me dit, arrête, arrête de parler. Ton travail, c'est simplement de libérer le frère Foster. Did you guys see her video yesterday on apostolic mentoring? Est-ce que vous avez vu sa vidéo hier sur le mentorat apostolique? Did you see her mocking me from behind while I was talking about how awesome Brother Foster was? Est-ce que vous avez vu combien elle se moquait de moi de, 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 derrière, de, derrière moi, de, de, quand j'ai dit combien le frère Foster était uh, là? Now you guys know how to pray for me. 
Maintenant, vous savez comment vous devez prier pour moi. <laughs> All right. I love you. See you next week. Same time, different place. À, à lundi prochain, même endroit, même, même, même heure, à un endroit différent. All right. Go ahead and take yourselves off mute. Say goodbye and we'll get off of here. Praise to you, Brother Robin. Bye-bye. Love you. Thank you. Love you all very much. Bless you. See you next week. Love you. Bless you all. Merci. 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 Mer